Assalamualaikum Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahibi ajmain Amma baad Shammani to Ek bai jantai chai chen Je tarabi salat shampur ke Je tarabi salat Sunnot E shampur ke Pudum kata chai tarabi Nam kuran kena hulu Tarabi shab dir ortho chai Bishram kora Tarabi akta dirgha Ito salat এই প্রত্যেক চারিকাতে শেষ একটু বিশ্রাম করতে পারে যার জন্য বলা হয়েছে তারাবি অর্থাৎ বিশ্রাম করা এটা এই সালাতটা হচ্ছে সুন্নতি মুয়াক্কাদা তাগিদপূর্ণ সুন্নত যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমল থেকে সবস্ত এবং যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু করেছেন সাহাবায়ে کرام করেছেন এটা করতে হবে এবং এইটা নফল অন্তর্ভুক্ত যা রমজান মাসে জামাতের সাথে আদায় করা হয় এই তারাবি এটা হচ্ছে কিয়ামুল লাইল তারাবি একই জিনিস যখন রমজান মাস আসছে তখন এর মর্যাদাটা আরো একটু বেশি কারণ এটা জামাতের সাথে পড়া হচ্ছে তাগিদপূর্ণ একটা সুন্নত যেটাকে বলা হয়েছে যেমন কিয়ামুল লাইল কিয়ামুল লাইল এ সম্পর্কে এক সাহাবাই کرام রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কিয়ামুল লাইল কিভাবে পড়ব এটা উল্লেখ করা আছে সহিহ বুখারী 472 নম্বর হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে হাদিসটা বর্ণনা সালাতুল লাইল মাসনা মাসনা ফাইজা কিফতু সুবহা ফাউকু ওয়াইদা তোমরা রাতের নফল পড়তে থাকো পড়তে থাকো যদি সুবহা সাদিকের ভয় থাকে এক রাকাত বিতর করে নাও অর্থাৎ দুই দুই রাকাত করে পড়া উচিত কিয়ামুল লাইল দুই দুই রাকাত করে পড়তে হবে এভাবে যত খুশি পড়তে হবে এখন এটাকে নিয়ে আপনি আট রাকাত পড়বেন না কুড়ি রাকাত পড়বেন না 40 রাকাত পড়বেন একটা একটা বিষয় তবে যদি আপনি পরিপূর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে আকলে ধরেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস বলছে সহিহ বুখারী মুসলিম তাহাজ্জুদ দায় 1147 নম্বর হাদিস এরপরেও আপনি দেখতে পারেন মুসনাফে ইবনে আবি সাইবা 156 থেকে 166 পর্যন্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতে সালাত কেমন ছিল তো তিনি এখানে পরিষ্কার করে বললেন রমজান অথবা গায়র রমজান কোন সময় তিনি রাতে সালাতকে তিনি 11 আর 3 অর্থাৎ 8 প্লাস 3 11 রাকাতের বেশি বৈধ বাড়াতেন না অর্থাৎ 8 রাকাত এবং 3 রাকাত বেতে সালাত আদায় করতেন না সোসরা এটা আমল ছিল এখন প্রশ্ন আপনি কুড়ি রাকাত পড়বেন না 24 রাকাত পড়বেন এর আগে যে হাদিসটা আমি বললাম সালাতুল লাইল মাসনা মাসনা এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নফল তোমরা পড়তে থাকো পড়তে থাকো অতএব আপনি যদি কুড়ি রাকাত পড়েন 40 রাকাত পড়েন 39 রাকাত পড়েন কোনো সমস্যা নেই আপনি যত বেশি পড়ে তত সব পাবেন তবে কেউ যদি মনে করে কুড়ি রাকাত পড়তে হবে বিশ রাকাতই তারাবি সালাত রমজান মাসে পড়তেই হবে ইমামের পেছনে এই আকীদা কেউ যদি দেখে এটা হবে বেদাত অর্থাৎ আমরা বলি না যে বিশ রাকাত পড়া যাবে না কিন্তু আপনি যদি ফিক্স করে নেন যে বিশ রাকাতই পড়তে হবে নালে আমার তারাবি হবে না ইন্না মান আমালু বিন নিয়েত নিয়েতের উপর নির্ভর করবে যদি এই ধরনের আপনি আকীদা রাখেন তাহলে এটা হবে বেদাত কারণ তারাবি সালাত নিয়ে ইখতিলাফ আছে কেউ বলেছেন 39 রাকাত কেউ বলেছেন 29 রাকাত কেউ বলেছেন 23 রাকাত কেউ বলেছেন 19 রাকাত কেউ বলেছেন 13 রাকাত কেউ বলেছেন 11 রাকাত তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে যেটা আমরা পাচ্ছি সর্বপেক্ষা আমাদের দলিল গ্রহণ করতে হবে পবিত্র কোরআন নবীজি সহিহ হাদিস নবীজি সহিহ হাদিস বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো কিয়ামুল লাইল 11 রাকাতের বৃদ্ধি করতেন না অর্থাৎ 8 প্লাস 3 অতএব যদি আমরা সুন্নত হিসেবে পরিপূর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা আদায় করতে আমাদের 11 রাকাত এটা উত্তম হ্যাঁ এরপর যদি আপনি সহবের আশায় যে আমি আরো বেশি পড়তে পারি আমি কোনো দিন 15 করলাম কোনো দিন 14 করলাম কোনো দিন 40 করলাম আমার সামর্থ্য নেই যে আমি যদি পড়ি কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা আপনি কুড়ি রাকাত পড়েন 23 রাকাত কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যখনই ফিক্স করে বলবেন যে আমাকে 20 রাকাতই তারাই পড়তে হবে 20 রাকাত তারাবি না হলে সালাত হবে না তাহলে এটা হয়ে যাবে বেজার এখন তারাবি নামাজের সময় তারাবি নামাজের সময় হচ্ছে রমজান মাসে ইসার নামাজের পর থেকে শুরু করে শুভ সাদিকের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ফজরের সালাতের আগে পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্তের আগে পর্যন্ত এই সময়টা আপনি তারাবি সালাত আদায় করতে পারেন তারাবি এবং তাহাজ্জুদ একই জিনিস 
এটা নারী এবং পুরুষদের জন্য দুজন কার জন্য সুন্নত এর সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন এটা উল্লেখ করা হয়েছে সহি বুখারি দু হাজার নয় নম্বর হাদিস সহি মুসলিমে উল্লেখ করা করা হয়েছে এক হাজার একশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস যে ব্যক্তি রমজান মাসে সঠিক ইমান নিয়ে সবের উদ্দেশ্যে রাতে নফল সালাত অর্থাৎ তারাবি অথবা তাহাজ্জত একই জিনিস আদায় করবে তার অতীতে সমস্ত গোড়াকে ক্ষমা করে দেবে আলহামদুলিল্লাহ সুম্ম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক আমাদের আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ ওই নিয়ে তো আমাদের প্রত্যেককে ওই ধরনের সালাত আদায় করার তৌফিক দান করুক আমিন তারাবি সালাতের পদ্ধতি আপনি এই সালাতটা কীভাবে আদায় করবেন সুন্নত হলো যে ইমাম সাহেব মুসুল্লিগণকে নিয়ে এগারো রিকাত অথবা তেরো রিকাত সালাত আদায় করতে পারেন আর সর্বাধিক তরিকা হলো দুই দুই রিকাত করে সালাম ফেরানো দুই রিকাত করে পড়বেন সালাম ফেরাবে দুই রিকাত করে সালাম ফেরাবে আট রিকাত পড়বেন তিন রিকাত বেতের করবেন জমাতবদ্ধভাবে এগারো রিকাত এটাই পড়তে হবে এরপরে আপনি যদি একা কীভাবে পড়েন কোনো সমস্যা নেই জমাতবদ্ধভাবে পরিপূর্ণভাবে আপনাকে এগারো রিকাত পড়তে হবে এটাই ছিল রসল্লাহ সন্নত এটাকেই আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে আর আপনি যদি বেশি পড়তে চান এরপরে ইমাম সাহেবের পর আপনি পড়তে পারেন আপনি বেতের পড়েছেন তারপরেও আপনি পড়েন কোনো সমস্যা নেই সেই রাগই পড়েন আর মনে রাখবেন আমাদের দেশে আর একটা জিনিস প্রচলিত আছে যে চার রিকাতের পর বসে একটা দোয়া হয় এটাও বেদাত এটাও কোনো হাজিস থেকে প্রমাণিত নয় দ্বিতীয় তারা বিশালাতে পদ্ধতি আবু সালামা থেকে বর্ণিত আইসা রাজ তালা আনহা বলেন রাসুল্লাহ সাল্লামের সালাত কেমন ছিল তিনি আগে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন যে রমজান মাস অথবা অন্য কোনো মাসে এগারো রিকাতের বেশি তিনি আদায় করেননি আর তিনি চার রিকাত দুই দুই রিকাত করে চার রিকাত আদায় করতেন এবং তিনি বসতেন একটু রেস্ট নিতেন আর তার সালাত এত লম্বা হতো এত সুন্দর হতো সেটা প্রশ্ন রাখে না এবং তিনি শেষে তিন রিকাত বেতের সালাত আদায় করতেন সেই বুখারি এক হাজার একশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস অর্থাৎ এত সুন্দর এত দীর্ঘ আর আজকে আপনি তারাবির নামে আমাদের দেশে তারাবিকে তাড়াতাড়ি এক ভাইকে আমি বলছি ভাই তারাবি মানে কি বলছি জানেন না তারাবি মানে তাড়াতাড়ি হাই স্পিড তারাবি হচ্ছে কে কত তাড়াতাড়ি পড়তে পারে কোন হাফেজ কত স্পিডে পড়তে পারে তাকে নেওয়া হবে তাহলে এখানে রসুল্লাহ সাল্লামের তারাবি সালাত সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করল আইসা তালা আনহা তিনি বললেন এত সুন্দর ছিল এত লম্বা দীর্ঘ তিনি রুকু করতেন এত দীর্ঘ লম্বা তিনি আপনার রাকাত করতেন যেটা বলার প্রশ্ন থাকে না আর আপনি বিশ রিকাত পড়ছেন হাই স্পিডে আপনার আধা ঘন্টাও লাগছে না সালাতকে সালাতের মতন পড়ুন যদি আপনি দুই রিকাত পড়েন খুশুসির সাথে তরতিবের সাথে আপনার পঞ্চাশ রিকাতের থেকেও উত্তম ওই দুই রিকাত হবে আল্লাহ পাক আমাদের সেইভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্নত অনুযায়ী তরতিবের সাথে প্রত্যেক আমাদের ভাইদেরকে সালাত পড়ার তৌফিক দান করুক এরপরে তিন নম্বরে ইবনে আব্বাস রাজা থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাম তেরো রিকাত সালাত আদায় করেছেন এটাও বুখারিতে এক হাজার একশো আটত্রিশ সাই মুসলিম সাত হাজার ছশো আটষট্টি নম্বর হাদিস এরপরে আরেকটা হাদিস আছে সাই মুসলিমের সাতশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস আইসা রাজ তালা আনহা বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম ইসারের সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রিকাত সালাত আদায় করতেন প্রত্যেক দুই রিকাতের পর সালাম ফিরাতেন শেষ এক রিকাত তিনি বেতের আদায় করতেন অর্থাৎ সুন্নত হলো জমাতবদ্ধভাবে আট প্লাস তিন এগারো রিকাত সালাত আদায় করা এরপরে ইমাম সাহেব যদি রমজানের শুরুতে শেষে তারা বিশালাত এগারো রিকাত আদায় করেন এবং শেষ দশকে বেশি দীর্ঘ করবেন লম্বা কিয়াম করবেন লম্বা রুকু করবেন এবং সারাত কি আমার অবস্থা অতিবাহিত করবেন তাতেও কম বেশি যদি হয় কোনো সমস্যা নেই কোনো দিন আট পড়লেন কোনো দিন পনেরো পড়লেন কোনো সমস্যা নেই তবে মনে রাখবেন মুক্তাদির যাতে কষ্ট না হয় এমন নয় যে আপনি শেষ রাত্রিতে শেষ দশ রাত্রিতে আপনি কি আমি এত লম্বা করছেন পিছনে মুক্তাদি সব দিকে খেয়াল করে সালাত আয় করতে হবে এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সোনানে আবু দাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার নশো পঁচাত্তর তিরমিজি আটশো ছয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নিশ্চয় যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তার আবির সালাত শেষ পর্যন্ত আদায় করলো আল্লাহ সুবাহ তালা তার আমল নামায় সারা রাত্রি নফল সালাতের সব লেখা হবে অর্থাৎ ইমামের সাথে আপনাকে সালাম ফিরাতে হবে ইমামের সাথে পরিপূর্ণভাবে আপনাকে এগারো রিকাত সালাত আদায় করতে হবে যদি আপনি পরিপূর্ণ ইমামের সাথে সালাত আদায় করেন 
সারা রাত্রি আপনি নফল সালাত আদায় করলে যে সব হতো সেই সব আল্লাহ সুবাহ তালা আপনি আমল নামায় লিখবে অর্থাৎ তারাবি সুন্দরভাবে তারাবি ইমামতি কে করবেন যার সুন্দর তাজবিদ সহকারে কোরআন মুখস্ত আছে তিনি ইমামতি করবেন যদি মুখস্ত না থাকে কোরআন দেখে পড়বেন এটাও ফতো আছে দেখে দেখে পড়বেন এবং সুন্দরভাবে পড়তে হবে লম্বা করতে হবে দীর্ঘ করতে হবে সুন্দরভাবে দুই রিকাত করে সালাদ পিলাতে হবে এইভাবে সালাদ আদায় করতে হবে এবং তারা বিশ্বালাদ যদি সেই মসজিদে মহিলাদের ব্যবস্থাকে ইমামের পেছনে মহিলারাও তারা বিশ্বালাদ আদায় করবে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে মাহে রমজান মাসে খসুসির সাথে রাসুল্লাহ সাহসের সুন্নত অনুযায়ী এই তারা বিশ্বালাদকে ইমামের সাথে জমতবদ্ধ হয়ে এবং তোর তীবের সাথে সালাত আয়কার তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ ওবরকাতু